எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்து எப்படி ப்ளவுஸ் கட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் நிறைய பேருக்கு வந்து புரியல டவுட்டுன்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த ப்ளவுஸும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரையும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு கிளீனாக சொல்லியிருப்பேன் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே போட்ட அந்த கட்டிங் வீடியோவுக்கும் இந்த வீடியோவுக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு வீடியோவுக்கும் என்னென்ன டவுட் இருக்குது அதை வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் அதில் அதில் என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் இந்த வீடியோவும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கீழே பாட்டத்தில் மார்ஜின் நம்ம ஒன்று இன்ச்சு மார்ஜின் வச்சு ஒரு மார்க் போடுங்க அதுக்கப்புறம் அளவு ப்ளவுஸில் வந்து இந்த பேக் பேனலை வந்து இப்போ நம்ம தனியாக பிரித்து மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறோம் இடுப்பு ஃபஸ்ட்டு இடுப்பு வந்து கரெக்டாக சைடு டு சைடு பார்த்துட்டு வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டாட்டுக்கு வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு மார்க்கு தண்ணி மார்க் ஒன்று பண்ணிக்கணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரு பேக்கு அது எவ்வளோ வருதுன்னு மடித்து போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே மார்ஜின் நம்ம வந்து நெக் அடிக்கிற ஒரு கால் இன்ச்சு மார்ஜின் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு ஒரு மார்க் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா லென்த்து லென்த்து எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்து இப்படி மடித்து கரெக்டாக சென்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர் எங்கே வந்து உக்காருதோ அந்த இடத்துல வச்சு மேலே எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜின் அளவு ப்ளவுஸ் வெட்டும்போது எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜினோடு போட்டு அரை இன்ச்சு மார்ஜின் விட்டு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து முக்கியமான மெஷர்மெண்ட் என்னென்னாக்கா இந்த சென்ட்ரு செஸ்ட் அளவு அது வந்து பேக்கில் எடுக்கும்போது கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக ப்ளவுஸை வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக போட்டுக்கணும் சில ப்ளவுஸ்லாம் சுருக்கமாக அப்படி ஏதாவது அளவு ப்ளவுஸ்னால் நீங்கள் ஆயின் பண்ணி இதுமாதிரி நல்லா ஃப்ளாட்டாக போட்டுக்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து அளவு எடுக்கணும் நீங்கள் ஒரு கால் இன்ச்சு முன்ன பண்ண வந்து எடுத்துட்டால் கூட அது வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்காது லூஸாக இருக்கும் இல்லை டைட்டாக இருக்கும் அதனால் கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செஸ்ட் அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க பேக் வந்து செஸ்ட்டு இருபது இன்ச்சு வருது அந்த இருபதில் பாதி பத்து இன்ச்சு வச்சு மார்க் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட்டையும் நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்தது வந்து சைடு சைடு வந்து மார்க் போட்டுங்க இந்த ரெண்டாவது மார்க் இல்லைங்களா அதுலேருந்து வச்சு மேலே ஜாயிண்ட்லேருந்து மேலே அரைஞ்சி மேலே ஏற்றி மார்க் பண்ணணும் மார்ஜினுக்காக வச்சு கிராஸ் ஒரு கோடு எல்லாமே தனித்தனியாக நீங்கள் சரியாக மார்க் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு இறக்கிட்டாலோ ஏற்றிட்டாலோ அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் ஆர்மல் டைட்டாக இல்லைனா இல்லைனாக்கா அந்த இடத்துல வந்து பேக்கில் லூஸ் வரும் இந்த ஆர்மல் சுற்றி பார்த்திங்கன்னா லூஸ் வரும் அந்த மாதிரி வரும் அதனால் அவங்க அளவு ப்ளவுஸ் கரெக்டான்ற பட்சத்தில் அதில் என்ன இருக்கோ நீங்கள் அந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படியே வந்து காப்பி எடுத்து இதில் பேஸ் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து ஆர்மோல் இது வந்து இப்படி நல்லா ஃப்ளாட்டாக போட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணிங்க ஸ்கேலை வச்சு எந்த அளவுக்கு அவங்க ஆர்மோல் வந்து கொடாந்து இருக்காங்கன்னு பார்த்து தெரியும் அதுலேருந்து அரைஞ்சி நீங்கள் வந்து மைனஸில் வைக்கணும் நார்மலாக மார்ஜினுக்கு ப்ளஸ் விடுவோம் இது அட்டாச்சிங் இப்படி பிடிக்கும்போது நீங்கள் நாலு வருதுன்னா மூன்றை தான் வைக்கணும் அப்போ அட்டாச்சிங் பண்ணும்போது அது நாலில் வந்து கரெக்டாக உக்காந்துரும் இப்போ ஷோல்டர் அது ஸ்ட்ரைட் பண்ணி ஷோல்டர் போட்டுட்டு ஷோல்டர் வித் ரெடி எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துக்கணும் ரெடி வந்து ரெண்டே கால் வருதுங்களா ஆஃப் இன்ச் ஆஃப் இன்ச்சு மார்ஜின் மூணு கால் இன்ச்சு வச்சு போட்டுடணும் அதேமாரி ஸ்கேலை வந்து கொஞ்சம் கீழே கிராஸாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் அகலமாக வந்து ஒரு மார்க் போட்டு அப்படியே ரவுண்டு போட்டுக்கணும் அப்புறம் ஆர்மோல் வந்து ஷேப் எடுத்துக்கோங்க எடுக்கும்போது ஜாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி அப்போ தான் ஸ்லீவ் அட்டாச்சிங் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கையை தூக்கும்போது இழுக்காது 
அவ்வளோதான் பேக்கு பாருங்கள் பிரித்து எடுத்துட்டோம் கரெக்டாக நம்ம பிரித்து எடுக்கும்போது அந்த ஒரிஜினல் கட்டிங் நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்து எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வரும் நீங்கள் நாலாம் அடித்து அப்படியே நாலு பக்கம் ஒரு மார்க்கெலாம் போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது அளவு கண்டிப்பாக மிஸ்டேக் ஆகும் சரியாக வராது நம்ம செய்கிறன்றதை விட கரெக்டாக செய்யணும் பார்த்து அடுத்தது ஃப்ரண்ட்டு இந்த ஷோல்டர் வித்து மெஷர்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து கரெக்டாக மூணே கால் இன்ச்சு அளந்து அந்த மூணே கால் அப்படியே வச்சுருங்க இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் கோடு போட்டுட்டு அந்த ஆர்மோல அவங்க அளவில் எவ்வளோ வந்து சிக்ஸ் வருதுனாக்கா ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் வந்தால் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்ஸு அந்த மாதிரி ஆஃப் இன்ச்சு கம்மி பண்ணி வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவு ப்ளவுஸை வச்சு ரெடி அளவில் வைங்க நம்ம மார்க் வந்து மார்ஜினோடு வந்து நம்ம மார்க் போடுறோம் ரெடி அளவு அப்படின்னாக்கா ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு அரைஞ்சு கீழே இருக்குங்க ஃப்ரண்ட்டு கோடுலேருந்து அரைஞ்சு உள்ளது வைங்க அதை வச்சுருங்க மாதிரி அதே மாதிரி வச்சு ரெடி அளவில் அது என்ன ஷேப் இருக்கோ நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே மார்க் வந்து போட்டுக்கணும் மார்ஜின் விட்டு மார்க் போடணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் மார்ஜின் ஃப்ரண்ட் லைட்டாக கிராஸாக வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கணும் சென்டர் ஃப்ரண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து டாட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து அட்டாச்சிங் ஏரியா இருக்கும் நீங்கள் மேலே வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு மார்ஜின் விட்டுணும் உள்ளே ரெடி அளவில் வர மாதிரி வைங்க மேலே கால் இன்ச்சு மார்ஜின் கீழே அட்டாச்சிங்க்கு மார்ஜின் அப்புறம் டாட்டுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மார்க் போட்டுக்கணும் அப்புறம் வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு எவ்வளோ வருதுன்னு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இதிலே வச்சு பார்த்துக்கலாம் சைடு டு ஃப்ரண்ட்டு எவ்வளோ வருதுன்னு அளந்து பார்த்துட்டு அது எவ்வளோ வருதோ அதை விட ஒரு கால் இன்ச்சு ப்ளஸில் வச்சு மார்க் போடுங்க ரெடி அளவு மார்ஜின் ஃப்ரண்ட்டில் விட்டுணும் கால் இன்ச்சு எதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும் அப்படின்னா சைடு டாட்டு பிடிக்கணும் இல்லைங்களா அதில் வந்து கண்டிப்பாக கால் இன்ச்சு மைனஸ் ஆகிடும் நீங்கள் இந்த அளவு அப்படியே வச்சுட்டு அப்புறம் அதை பிடிக்கும் போது என்ன ஆயிடணும்னா கொஞ்சம் டைட்டு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டு அளவு எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து கால் இன்ச்சு ப்ளஸ் வச்சு செஸ்ட்டு மார்க் பண்ணி ஆர்மோல் ரவுண்டு இப்போ வந்து சென்ட்ரு ஃப்ரண்ட்டு லென்த்து இப்படி கரெக்டாக டாட்டு சென்ட்ரு பண்ணி சென்ட்ரு ஃப்ரண்ட் லென்த்து இப்படி தான் எடுக்கணும் கீழே அட்டாச்சிங் ஏரியாவில் இருந்து ரெடி மெஷர்மெண்ட்டு எடுத்துக்கணும் டேப்பை இப்படி வளைச்சி வச்சு பார்த்து ரெடி நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு பன்னெண்டு இன்ச்சு வருதுங்களா இப்போ வந்து ரெடி பன்னெண்டுனா மேலே ஒரு அரை இன்ச்சும் கீழே ஒரு அரை இன்ச்சும் விட்டு நம்ம ஒரு மார்க் போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுடணும் இப்போ வந்து டாட்டோட மார்க் அதில் பண்ணும்போது அதில் அளவு லூஸில் எப்படி இருக்கோ அந்த டாட் அப்படியே பண்ணணும் ஒரு கால் இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு மேலே ஏற்றிட்டாலோ இறக்கிட்டா கூட அவங்களுக்கு செட் ஆகாது ரெடி அளவு மார்ஜின் விட்டு ரெடி அளவில் மார்க் போட்டுட்டு அதேமாதிரி ஷோல்டரில் இருந்து எந்த அளவுக்கு அந்த மார்க் வருதுன்னு பார்த்துட்டு ரெடி அளவு வச்சு மார்க் போட்டு கரெக்டாக உட்காருது பாருங்கள் அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல நல்லா ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து டாட்டுக்கு வந்து நம்ம எப்பவுமே போடுற மாதிரி ஒன்றே கால் இந்த சைடு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சு ஒரு மார்க் போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து சென்ட்ரு ஃப்ரண்ட்டு சென்ட்ரு ஃப்ரண்ட்டு கரெக்டாக அந்த டாட்டுக்கு மார்க் போட்டோம் பார்த்திங்களா அதுதான் சென்ட்ரு ஃப்ரண்ட்டு பஸ்ட் ஏரியாவோட சென்டர் பாயிண்ட் அதை வந்து அளவு ப்ளவுஸில் கரெக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை பாருங்கள் இந்த இடத்த அப்படியே மடித்து போடுங்க மடித்து போட்டு இந்த அளவு எவ்வளோ வருதுன்னு அளந்து அந்த ஏரியாவில் வைக்கணும்
அந்த அளவு எடுத்துகிட்டு மார்ஜின் விட்டுட்டு ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் மார்ஜின் விட்டுட்டு இந்த பக்கம் ரெடி அளவு வைங்க ஏன்னா நம்ம சைடில் எக்ஸ்ட்ரா விடுவோம் மார்ஜின் அதனால் ரெடி அளவு வச்சுட்டு ஒரு கோடு போட்டுருங்க இது வந்து சைடோட மெஷர்மெண்ட்டு சைடு அளவு அதே மாதிரி ரெடி அளவு வச்சு மேலே அரைஞ்சி கீழே அரைஞ்சி விட்டுட்டு ஒரு மார்க் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து எல்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டோம் எவ்வளோ டாட் பிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம யோகோட அட்டாச்சிங் ஏரியாவில் எவ்வளோன்ட்டு அந்த அளவை அளந்துட்டு அது இந்த மார்க்கில் இருந்து கீழே அந்த கோடு வரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா ஏழு முக்கால் இல்லை எட்டு வருதுன்னா அந்த அளவு அப்படியே மார்க் பண்ணிட்டு மீதி மேலே அந்த கிராஸில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ச்சஸ் வரும் அதுதான் டாட்டோட மெஷர்மெண்ட்டு இது போல் நீங்கள் மார்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து யோ கட்டாச்சிங் பண்ணும்போது அப் அண்ட் டவுன் வராது சைடும் அதேமாதிரி மார்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சைடு அப் அண்ட் டவுன் வராது அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த ஃப்ரண்ட்டு எப்படி இருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே தனியாக பிரித்து எடுக்கணும்னா இதுதான் சரியான முறை நம்ம பிரித்து தனியாக எடுத்துட்டோம் அளவுலாம் க்ளீனாக இருக்கும் இப்போ வந்து பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து ஃப்ரண்ட்டு யோக்கு பொறுமையாக பாருங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியலன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் வீடியோ பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே எப்படி அளவு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தனித்தனியாகவே நான் சொல்லிடுறேன் பத்து மெஷர்மெண்ட் இருக்குன்னா அது வந்து பத்தையுமே நான் சொல்லிடுறேன் நாலு சொல்லிவிட்டு மெயினானது மட்டும் சொல்லணும் அப்படி இல்லை அதனால் பொறுமையாக ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் யோக்கு பாருங்கள் அதேமாதிரி அட்டாச் பண்ணிட்டு கிராஸாக காலிஞ்சு கோடு போட்ட உடனே கீழே ஸ்ட்ரைட் பண்ண உடனே அது கரெக்டாக அங்கே உட்காருது பாருங்கள் அந்த கோடு மார்ஜின் ரெடி அளவு வைக்கணும் அது மார்ஜின் அந்த கிராஸ் கரெக்டாக இருக்குங்களா இப்போ ரெடி அளவில் ஒரு மார்க்கும் மார்ஜினுக்கு ஒரு மார்க் போட்டு இங்கே மேலேயும் ரெடி அளவு போட்டுட்டு அந்த ஷேப்பை வந்து மேலே அட்டாச்சிங் அட்டாச்சிங் இருக்குல்ல அப்படி மடிச்சுட்டு அந்த ரெடி அளவில் ஒரு டீஸ் அவ்வளோதான் அப்போ தான் அந்த அதில் என்ன ஷேப் இருக்கோ அதை நான் நம்ம அப்படியே கொண்டு வந்துடலாம் இது வந்து முக்கியமான வந்து மெஷர்மெண்ட்டு நம்ம இந்த யோக்கெலாம் நம்ம எடுக்கிறது அதில் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு மேலே ஏற்றிட்டாலோ கால் இன்ச்சு இல்லை கீழே இறக்கிட்டாலோ அது வந்து சரியாக உட்காராது இது ரெடி அதுக்கப்புறம் மார்ஜின் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் விட்டு மார்ஜினுக்கு ஒரு மார்க் போட்டுங்க அவ்வளோதான் யோக்கு வந்து ரெடி அப்புறம் எல்லாமே கட் பண்ணி தனித்தனியாக எடுத்துடுங்க மார்க் போட்ட எல்லா இடத்துலையுமே நான் ஒரு நாச்சு போட்டுக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட் ஏரியாவில் நீடில் ஓல்ஸ் போட்டுக்குங்க
இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டு வந்து அளவு ப்ளவுஸில் வந்து ஆர்மலோட அளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து அளந்துக்கணும் ஆர்மல் எட்டு இன்ச்சு வந்து வருது அப்போ வந்து ஆர்மலோட வந்து சுற்றளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினேழு இன்ச்சு அந்த பதினேழு இன்ச்சு வந்து நம்ம இதில் சரியாக இருக்கா அதில் அந்த நம்ம வந்து அளவு பிரித்து தனியாக எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பதினேழு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஆர்மோல் வந்து இந்த முறையில் தான் அளக்கணும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து டேப்பை வச்சு அளக்கணும் பதினேழு இன்ச்சு வந்து நமக்கு ஆர்மோலோட அளவு வந்துடுச்சு ஸ்லீவ் வந்து வழக்கம் போல் அப்படியே மடித்து போட்டுட்டு ஸ்லீவ் மடித்து போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி எல் ஸ்கேல் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து பெண்டெலாம் இல்லாமல் கரெக்டாக வரும் மார்க்கு அதனால் இந்த மாதிரி எல் ஸ்கேல் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது மார்ஜின் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு ஒன் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சாக துணிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்க வேண்டியது தான் ஸ்லீவ் போடும்போது ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் மேலே வர மாதிரி இது பார்த்திங்களா ஃப்ரண்ட்டு பேனல் மேலே மாதிரி பேக் வர மாதிரி போடாதீங்க ஃப்ரண்ட்டு பேனல் மேலே வர மாதிரி போட்டுட்டு ரெடி அளவில் வச்சுக்கோங்க ரெடி அளவில் வச்சுட்டு மார்ஜின் ஆஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருங்க இது வந்து சிலி ஓப்பனில் வந்து ஒரு மார்க்கும் ஆர்மல் வந்து அட்டாச்சிங்லேருந்து கீழே அரை இன்ச்சு இறக்கி மார்க் வைங்க வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஆர்மல் வந்து பதினேழில் வந்து எட்டு இன்ச்சு கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம ஷேப் வந்து நம்ம போடுற மாதிரியே போட்டுருங்க மேனவெலாம் சைடில் துணி பற்றலைன்னா ஒவ்வொரு சைஸுக்கு வந்து பார்த்தலாம் அதை நீங்கள் ஜாயிண்ட்டு போட்டுக்கணும் இது வந்து ரெடி மெஷர்மெண்ட்டு சைடில் வந்து துணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஜாயிண்ட்டு போட்டுக்கணும் அட்டாச்சிங் நாச்சு போட்டுக்கோங்க சென்டர் நாச்சு போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கவர் தட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டு கவர் தட்டு கவர் தட்டு ஸ்மூத்தாக சடனாக திருப்பாத மாதிரி ஸ்மூத்தாக எடுத்துக்கோங்க போட்டுட்டு இப்படி மடித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு இப்போ வந்து வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோதாங்க அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு கட்டிங் பண்ணுறது இந்த முறை தான் அந்த அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து நம்ம வந்து சரியாக அந்த அளவை வந்து பிரித்து எடுக்கும்போது அதோடய ஒரிஜினல் கட்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இதுதான் வந்து அந்த அளவு ப்ளவுஸோட ஒரிஜினல் ஷேப்பு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே தனித்தனியாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்து பண்ணிடுறோம் இந்த பேக்கு சென்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக எடுத்துக்கோங்க அது கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு கட்டிங் போடுற இது முடிஞ்சுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம்